തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ബി ബി എ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിലെ ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ മുന്നുള്ള നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സിലെയും തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോട്ട്സ് സഹിതം നമ്മൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലേലിസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം അത് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്നൊന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് കുറച്ച് ലെങ്തി ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ചാനൽ ഇതൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ അപ്പോ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്നല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദി ഡേ ടു ഡേ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എൻ എന്റർപ്രൈസ് ഒരു എന്റർപ്രൈസ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിവസേന പല തരത്തിലുള്ള ചെലവുകൾ വരും ഇപ്പൊ സാലറി കൊടുക്കണം അഡ്വെർടൈസിങ്ങോ പ്രിന്റിങ്ങോ സ്റ്റേഷനറി വാങ്ങാനോ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ചെലവുകൾ ദിനം നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുന്ന ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ആണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് It is required for the purchase of raw material and for meeting day-to-day expenditures on salaries, wages, rents, advertising, etc. So, this is the first time to meet the capital and working capital. So, this is the first time to complete the management of the working capital management. That is the first time to meet the working capital. The first time to meet the working capital. സർക്കുലേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിവോൾവിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലിക്വിഡ് ക്യാപിറ്റൽ അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇത്രയും പേരുകളും നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന് ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ആർ ദി കമ്പോണൻസ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും കാരണം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അപ്പൊ കോൺസെപ്റ്റും ഉണ്ട് കമ്പോണൻസും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം കമ്പോണൻസ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നോക്കാം അത് രണ്ടെണ്ണാണ് വരുന്നത് കറന്റ് അസെറ്റ്സും കറന്റ് ലൈബിലിറ്റീസും ഈ രണ്ടെണ്ണാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് കറന്റ് അസെറ്റ്സ് കറന്റ് അസെറ്റ്സ് ആർ ദോസ് അസെറ്റ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് ഇൻ ദ നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ ഫേം യൂഷ്വലി വൺ ഇയർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത്തരം അസെൻസ് അസെറ്റ്സിനെ ക്യാഷിന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കറന്റ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസുകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കറന്റ് അസെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്യാഷിന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി എന്താണ് കറന്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് കറന്റ് ലൈബിലിറ്റി ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത് തീർക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ കറന്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് ആർ ദോസ് ലൈബിലിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ റീപേബിൾ ഡ്യൂറിംഗ് ഷോർട്ട് പീരീഡ് യൂഷ്വലി വിത്തിൻ എ വൺ ഇയർ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് കൊടുത്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ ബാധ്യതകളെയാണ് കറന്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം ബോറോയിങ്സ് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേയബിൾ അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റ്സ് ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ കൊടുത്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ അതാണ് കറന്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് അപ്പൊ കറന്റ് അസെറ്റ്സും കറന്റ് ലൈബിലിറ്റീസും ആണ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കോൺസെപ്റ്റിൽ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഗ്രോസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് നെറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഗ്രോസ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗ്രോസ് കോൺസെപ്റ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റെഫേഴ്സ് ടു ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ കറന്റ് അസെറ്റ് കറന്റ് അസെറ്റിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രോസ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയാം കറന്റ് അസെറ്റിൽ കേട്ടോ അപ്പൊ നെറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങ
ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് ഒരു എൺപതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നെറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസെറ്റിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് മൈനസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു എമൗണ്ടിനെയാണ് നെറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഗ്രോസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് നെറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ദീസ് ആർ ദി കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇതിൽ ഒരുപാടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ടു മാർക്കിനായാലും ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷോർട്ട് എസ്സേലും ചോദിക്കാം സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെയിൻലി രണ്ട് ടൈപ്പാണ് വരുന്നത് പെർമനൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും വേരിയബിൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും പെർമനൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് അതിന് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നില്ല വേരിയബിൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു പെർമനൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മൂന്നെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ഇനീഷ്യൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റെഗുലർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് മാർജിൻ ഓർ കുഷ്യൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്നെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം ആദ്യം എന്താണ് പെർമനൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് നോക്കാം Uh, there is always a minimum amount of working capital which is continuously required by the enterprise to carry out its normal business operations adayithu namukku edoru business nayilum oru nischitha amount of capital namukku working capital namukku aavashyamana adayithu ipo namukku oru korchu naalai business thodangittundengil namukku edesh oru idea undaavum inna oro divasam namukku itra amount aavashyam verum ennalladhu appo adu permanent aanu egadesham oru ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു പതിനായിരം രൂപ നമുക്ക് ഡെയിലി ചിലവ് വരും നമുക്ക് ഡെയിലി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നടത്താനായിട്ട് വേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് പെർമനൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ഒരു മിനിമം എമൗണ്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് ചിലവ് വരാനായിട്ട് നമ്മൾ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിനെയാണ് പെർമനൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും ദെൻ ദിസ് ഇസ് യൂഷ്വലി കോൾഡ് ആസ് പെർമനൻറ്റ് ഓർ ഫിക്സഡ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈ ഒരു പെർമനൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റെഗുലർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് കുഷ്യൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പം എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ദ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വിച്ച് ഇസ് നീഡഡ് ഇൻ ദ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തുടക്ക സമയത്ത് നമുക്ക് കുറേ ചിലവുകൾ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു തുടക്ക സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലവുകളൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഇനീഷ്യൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരംഭം ആരംഭഘട്ടത്തിൽ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നീഡഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ രണ്ടാമത്തത് റെഗുലർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി ബിസിനസ് പിന്നീടുള്ള തുടക്ക സമയമല്ലാതെ പിന്നീടുള്ള ആ ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ വളർച്ചയിലൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് റെഗുലർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഗോയിങ് കൺസേൺ അതായത് ആ ഒരു നിലനിൽപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പിന്നീടുള്ള അതിന്റെ കാലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി അടുത്തത് റിസർവ് മാർജിൻ ഓർ കുഷ്യൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എക്സസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓവർ ദി റെഗുലർ ക്യാപിറ്റൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ റിസർവ് ഫോർ കണ്ടിജൻസീസ് ദാറ്റ് മീ റൈസ് അറ്റ് എനി ടൈം അതായത് റെഗുലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതായത് സ്ഥിരമായിട്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വേണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ ദിവസവും പലതരത്തിലുള്ള ചെലവുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കാറുണ്ട് അതാണ് റെഗുലർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പൊ അത് കൂടാതെ നമ്മൾ കുറച്ച് പൈസ എക്സ്ട്രാ മാറ്റി വെക്കാറുണ്ട് ഒരു റിസർവ് ആയിട്ട് എന്താ പറയുക നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാറുണ്ട് കുറച്ച് എമൗണ്ട് അത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ച
പല എപ്പോഴും എല്ലാ സീസണും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ല ബിസിനസ് പല സീസണിലും തിരക്കുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചിലവും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ബിസി സീസണിലെ കാര്യങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റലാണ് സീസണൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് ദിസ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി എക്സ്ട്രാ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ടു ബി മെയിൻറ്റെയ്ൻഡ് ടു ഫിനാൻസ് സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻ ചില സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെയിൽസ് ക്യാമ്പയിനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുന്ന ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റലാണ് സ്പെഷ്യൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാറ്റിവെക്കലല്ല കാരണം മാറ്റിവെക്കേണ്ട അവസ്ഥ അവിടെ വരില്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഡേ ടു ഡേയിൽ പല പല ആവശ്യങ്ങളായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്മോൾ എമൗണ്ട്സ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് മാറ്റിവെക്കാനൊന്നും അവിടെ സമയം ഉണ്ടാവില്ല ചിലവായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റലാണ് സ്പെഷ്യൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ദീസ് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെയിൻലി രണ്ടെണ്ണമാണ് പെർമനൻറ്റും വേരിയബിളും പെർമനൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൂന്നെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് വേരിയബിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് തെറ്റാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇനി അടുത്തതാണ് എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ റെഫേഴ്സ് ടു ദി ആവറേജ് ടൈം എലാപ്സിസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പെർച്ചേസ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ ക്യാഷ് റിയലൈസേഷൻ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പം എനിക്ക് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി എനിക്ക് പലതരത്തിലുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും എനിക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ചിലവ് ഉണ്ടായിരിക്കും റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് തരില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ വാങ്ങുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അങ്ങനെ ആ പൈസ കൊടുത്ത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങി ഞാൻ അതിനെ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി അത് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് പൈസ വരുന്നത് അല്ലെ പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് the working capital is required because of the time gap between the sale and their actual realization in cash namaku working capital venam paisa venam ennu parayunnathu endu konda nammal raw materials vaangichu kenjittu pinnode oru velli oru gap aanu aa oru paisa namaku tirichu kittanadu vare വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ജനുവരിയിൽ ഞാൻ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിച്ചു ജനുവരി രണ്ടാം തീയതി തന്നെ എനിക്കത് അതിൻ്റെ പൈസ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്നില്ല കാരണം ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് അതിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ എടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഫെബ്രുവരിയിലായിരിക്കാം മേ ബി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സെല് ചെയ്ത് പൈസ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്രയാണ് ചിലവായത് ആ പൈസ എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുക അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഒരു വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പാണ് പക്ഷെ പല വലിയ വലിയ കമ്പനീസും വലിയ വലിയ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി ഇതൊക്കെ ആവുമ്പം എൻ്റർപ്രൈസ് ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് അവിടെ വരും അപ്പോൾ അത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരിക വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വേണ്ടി വരിക ഓരോ ദിവസത്തെയും ചിലവുകൾ നമുക്ക് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ വേണ്ടി വരും അതിനെയാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുക സോ ഈ ഒരു സൈക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിച്ച് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ഫൈനൽ ക്യാഷ് റിയലൈസേഷൻ അതായത് ഫൈനൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് വരിക എപ്പോഴാണ് അത് സെല്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് വരുന്നത് വരെയുള്ള ആ ഒരു സൈക്കിളിനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദിസ് ടൈം ഗ്യാപ്പ് ഇസ് ടെക്നിക്കലി ടേം ഡാസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദി ബിസിനസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിനെ നമ്മൾ അതായത് മൊത്തം റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് പൈസ വരുന്ന അത്രയും ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിനെ ആ ഒരു സൈക്കിളിനെ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നു ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യമാണ് നമുക്കിതിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ
ഇപ്പം ഈ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങാനായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലായിക്കോട്ടെ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് അതിനെ മാറ്റുന്ന കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ചെലവുകൾ നമുക്ക് വരും ഒരു ഒരു വർഷത്തിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ചെലവുകൾ വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു വർഷം വരുന്ന ആ ഒരു മൊത്തം ചെലവുകളെയാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ് കോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ കോർ കറൻറ്റ് അസെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു മൊത്തം ചെലവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റലാണ് നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ഒരു വർഷം നമുക്ക് അങ്ങനെ പലതരത്തിലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെയാണ് ഹാർഡ് കോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാമത്തത് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാനേ അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാം എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് സിംപ്ലി റെഫേഴ്സ് ടു ദി മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് കറന്റ് അസെറ്റ് ആൻഡ് കറന്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണ് വരുന്നത് കറന്റ് അസെറ്റും കറന്റ് ലൈബിലിറ്റീസും അപ്പൊ ആ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ശരിക്കും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയും നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ക്യാഷ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊന്നും ക്യാഷ് ഒന്നും എന്താണെന്ന് ചോദിക്കില്ലായിരിക്കാം നമുക്ക് എന്നാലും നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തുന്നേ ഉള്ളൂ ഇൻ ഇൻ ആരോ സെൻസ് ക്യാഷ് മീൻസ് കറൻസി ആൻഡ് ഇക്വാലൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് സജ് ആസ് ചെക്സ് ഡ്രാഫ്റ്റ് മണി ഓർഡേഴ്സ് എക്സെട്രാ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കറൻസീനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അത്രയും നമുക്ക് ഉപയോഗം തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെക്കോ ഡ്രാഫ്റ്റോ മണി ഓർഡേഴ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാഷ് എന്ന് പറയാം കുറച്ചും കൂടി വലിയ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്രോഡ് സെൻസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ദി ക്യാഷ് അസെറ്റ് സച്ച് ആസ് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ബാങ്ക് ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാഷ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം മീനിങ് ഓഫ് ക്യാഷ് മാനേജ്മെന്റ് ക്യാഷ് മാനേജ്മെന്റ് സിംപ്ലി റെഫേഴ്സ് ടു ദി മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ ഓഫ് ഹാൻഡിലിംഗ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലൂസ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഔട്ട്ലൂസ് പണം എന്ന് പറയുന്നത് വരാൻ മാത്രമുള്ളതല്ലോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പലതരത്തിൽ ചിലവാകാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയും ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോയും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ക്യാഷ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് കളക്ടിംഗ് ഡിസ്ബേഴ്സിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്ലാനിംഗ് ഫോർ ദി ക്യാഷ് ഈ കമ്പനി നീഡ്സ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് ഇസ് ബിസിനസ് സ്മൂത്ത്ലി അതായത് നമുക്ക് ചെലവ് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കാം എവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാം എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം പ്ലാനിങ് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര പൈസ വേണം എന്നുള്ള പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ക്യാഷ് മാനേജ്മെന്റ് ഇനി അടുത്തത് പത്താമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് മാനേജ്മെന്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷോർട്ട് എസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാ ചോദിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഞാനിവിടെ പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ക്യാഷ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനിംഗ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആൻഡ് ഔട്ട്ഫ്ലോ കൺട്രോളിംഗ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആൻഡ് ഔട്ട്ഫ്ലോ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് സർപ്ലസ് ക്യാഷ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വന്ന ക്യാഷിനെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇംപ്രൂവിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇമേജ് അതിനെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു മെയിൻറ്റെയിനിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ബാങ്ക് ബാങ്കുകളായിട്ട് നല്ല മെയിൻറ്റെയിൻ എന്താ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും അഞ്ചെണ്ണാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതും കൂടി പഠിച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ ഫസ്റ്റത്തെ പോർഷനിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ കാര്യങ്ങളും ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് പെട്ടെന്ന് തീരും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ